Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Camp mehr um Eierpaletten zu platzieren bei Hühner. Okay. Ähm, wir sind ja in der Sosnovka oder auf der Sosnovka in der Mega Challenge gegen Solaris Game World. Ich sehe, hier liegt auch ein schöner Ballen. Den kann man aber nicht benutzen. <lacht> Leider testen Deko. Aber was ich finde, ist, dass dieser Stein sich hier mega geil eingefügt hat. <lacht> Wie cool. Fast hervorragend. Ähm, ja, das sieht soweit gut aus. Ne? Und ja, wir gucken einfach mal weiter, dass wir hier vorankommen. Übrigens hier ne, 0 Euro Kredit, minus 8776 Euro. Okay, passiert. Die Schafe sind soweit versorgt. Ich würde sagen, den Kollegen Ladewagen stellen wir an die Seite. Den stellen wir mal hier an die Seite. Ne? So. Ne, nicht das Front mir weg. Die Ladewagen. Danke sehr. So, das stellen wir auf die Seite. Dann wollen wir jetzt mal gucken, wegen den Hühnern. Die Mutter können wir mal ausmachen. Äh, wegen den Hühnern wollen wir mal gucken. Ne? Vier Schafe haben wir übrigens hier, die wir natürlich noch versorgen müssen. Sauberkeit müssen wir noch machen, das ist klar. Bedeutet, wir gehen eben mal hin. Machen die Mutter doch mal wieder an. Fahren einmal zum Hof. Hier vorne. Und wir werden mal den Frontlader nutzen. <lacht> Wird, glaube ich, interessant werden. Da wir die Hühner immer sauber machen müssen. Und das wird, denke ich mal, interessant werden. So. Passt auf. Folgendes. Wir gehen hin. Und werden uns die Palettengabel schnappen. Und werden mal hier gucken. Der ist voll, ne? Kommt schon eine Eierkarton geflogen. <lacht> Kommt schon eine Eierkarton geflogen. So, pass auf. Passt auf. Ähm, folgendes. Ähm, gegen die Palettengabel mal eben schnell ab. Wir werden mal eben die Schaufel nehmen. Und dann mal eben sauber machen. Bei den Hühnern hier unten am Hof, sowie auch bei dem anderen Hühnerstall. Wir werden wir beide mal eben schnell sauber machen. dass das auf jeden Fall wieder läuft hier. Einfach die Hühner zu vernachlässigen. Ich glaube sehr wohl. Gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, ne? So, wir müssen zum anderen Hühnerstall. Das ist in Ordnung. Wir haben am besten gleich direkt nochmal Hühner mit, ne? der Tiertransporte, der ist bei den Schafen. Ne? Äh, ja. Ja, da ist er. Den brauchen wir einmal. Den brauchen wir einmal, ne? So, dann wollen wir nämlich direkt mal noch mal Hühner mitnehmen. Der Hühnerstall hier unten ist am Hof ist nämlich voll. 
Ist ja kein Problem. Werden wir direkt ein paar Hühner mitnehmen, ne? So. Huhn weiß. Werden wir direkt mal welche mitnehmen. So. Kommen jetzt natürlich nach oben in den Hühnerstall. Nehmen wir direkt mit. So. Einmal ankuppeln. Dann fahren wir mal hoch. Dann fahren wir mal hoch zum anderen Hühnerstall und werden dort mal die Hühner hinbringen und auch direkt mal sauber machen. Zugleich können wir auch da mal gucken, wie es mit den Eierkartons aussieht. Da haben wir Eierkartons. Die müssen wir wahrscheinlich auch mal eben auf Seite schaffen. 11.600 für Mietkosten. 111 Euro für Betriebskosten Gebäude, das ist natürlich eine ganze Menge Mietkosten, die werden wir auf jeden Fall noch senken das ist klar aber das geht halt nur auf Dauer das geht nur auf Dauer die können wir nicht alles auf einmal machen sondern müssen das nach und nach durchziehen kriegen wir hin so hier ist der andere Hühnerstall Da liefern wir jetzt natürlich die Hühner einmal ab. Machen die gleichzeitig auch mal direkt sauber. So, einmal Hühner abliefern. Dann wird natürlich auch hier die Reproduktionsrate niedriger. Es ist ja der Plan auch dafür. Ne? Hier mittlerweile 85 Hühner, hier 187 Hühner. Reproduktionsrate Stunde 30, hier aktuell jetzt 5 Stunden 30. Okay, Sauberkeit ist nicht wirklich toll, deswegen einmal sauber machen. Dann passt das. Einmal sauber machen und dann passt das, ne? So, sehr gut. Dann wollen wir die Eilkartons auch mal auf Seite schaffen. Wie machen wir das am besten? Ähm Dann gehen wir hier hin. So. Was ich mir vorgestellt hatte, war ein kleiner Anhänger mit Autoload oder sowas, wo wir die Eikartons damit aufnehmen können. Sie so, so, so ein Autoanhänger oder sowas. Das wäre eine Variante, ne? Aber okay, da muss ich noch mal nachgucken, ob ich da was finde. Schauen wir mal. Und jetzt erstmal hier so die Eier hier wegpacken. Machen wir mal alles weg hier, ne? Waren auch ein angefangener Karton, glaube ich, dabei gewesen, aber egal. Ja. Gibt Rührei. <lacht> Gibt Rührei hier, ne? So. Ja, 87 Hühner. Mit 85 Hühner haben wir jetzt mittlerweile. Reproduktionsrate von 5 Stunden 30 auf 4 Stunden 45 gesenkt. Das ist in Ordnung. Die nächsten Eier liegen schon ja da. 3 Liter. Okay. 
Gut, dann können wir einmal zurückfahren. Beziehungsweise wir gucken mal, wir haben den kleinen Anhänger doch gemietet, ne? Den kleinen Anhänger, Vieh-Anhänger haben wir doch gemietet, ne? Hier, den Old Kettle Trailer, genau. Den könnten wir jetzt vielleicht mal als erstes äh, abgeben. Tier, nee, Tiertransport. Nee, wir brauchen. Wartet, wir brauchen noch Wasser, ne? Wir nehmen den Wassertank hier. Den hatte ich gefunden. Kostet nicht viel Geld. 2000 Liter ist in Ordnung. Hauptfarbe dunkelgrün. Hellgrün. Dunkelgelb. Machen wir dunkelgrün. So, das ist, denke ich mal, in Ordnung. Kaufen. Okay. Okay. Dann kaufen wir nämlich den noch. Ja, ist doch gut, Kerl. Ist doch gut. Und äh, werden natürlich die Schafe auch noch mit Wasser versorgen. Die Schafe müssen mit Wasser versorgt werden. Das ist klar, wir brauchen auch noch einen Wasserhahn. Die können wir den hier schon mal am Hof installieren lassen. Ne? Ein Wasserhahn am Hof. Wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Ich glaube, ich weiß auch schon wo. Wenn wir irgendwo wo wir mal Hof machen, denke ich mal. Weil ich habe auch keine Lust, den am Schafstell direkt zu platzieren, den Wasserhahn. Das wäre ja. Äh, ne? Bisschen schwachsinnig irgendwo. Ne? Äh, gucken wir mal. Schauen wir mal. Wir holen auf jeden Fall den Dings, den Wasseranhänger. Ist auch für Milch zur Verfügung. 2000 Liter passen rein. Okay. Äh, werden auf jeden Fall gucken, dass wir auf Dauer hier mal vorankommen. Das ist klar. Aber ich denke mal, so sollte das erstmal funktionieren. So sollte das erstmal funktionieren, ne? So, einmal ausmachen, einmal umsteigen. Steigen wir mal in den Deutz und werden mal den Wasseranhänger holen. Holen wir mal eben den Wasseranhänger. Ich kann mal kurz was trinken. Das ist eine gerade Strecke, relativ gerade. So. Sehr gut. Also haben wir jetzt auch einen Wasseranhänger. Wassermilchanhänger. Sollte erstmal passen. Viel Füllvolumen brauchen wir aktuell noch nicht. Von daher wird das Ding schon auch erstmal reichen. 2000 Liter ist, denke ich mal, erstmal in Ordnung. Wir werden auf Dauer natürlich noch mal besser werden. Das ist klar. Aber das werden wir dann sehen. Das werden wir dann sehen. Aber erstmal reicht das, denke ich mal, vollkommen aus. Also weitere Investition war jetzt ein Wasseranhänger. <lacht> Haben wir uns geschnappt. Ab zum Hof. Da werden wir Wasser installieren. Da habe ich auch einen gefunden. Den wir quasi auch in der oder auf der Ehrengrad haben am Kuhstall da, ne? den einen Wasserhahn da. Finde ich eine geniale Lösung. Nimmt nicht viel Platz weg, kostet glaube ich auch nicht viel, von daher ist das denke ich mal in Ordnung soweit. Genau. Genau, genau, genau. Und wegen den Eierkartons müssen wir gucken, ich habe keine Lust mit dem langen äh, Auflieger die Eierkartons zu transportieren, da will ich irgendwas mit irgendwas kleineres haben. Ne? Sollte auch funktionieren. So sind wir am Hof angekommen. Wo installieren wir den Wasserhahn? Den Wasserhahn würde ich eigentlich gerne hier installieren. <lacht> Habe ich mir so überlegt. Wo ist er? Da, Wasserhahn. 500 Euro. Und was kostet das? 5000 Euro. Dann nehmen wir natürlich den Wasserhahn. Ne? Ja, 
Dann nehmen wir den Wasserhahn hier, ne? Kostet 500 Euro, ist in Ordnung. Fahren wir mal rückwärts ran. Liter. Passt doch. Dann wollen wir die Schafe mal tränken. <lacht> ja, also die Tränke füllen. Nicht die Schafe ertränken. Ne? Und wir müssen auf jeden Fall mal Unkraut spritzen. Unkrautvernichtungsmittel bzw. Pflanzenschutzmittel müssen wir mal spritzen. Ne? So, das hätten wir. Damit sind die Schafe versorgt. Die haben eine Produktivität von 39%. Das ist schon mal in Ordnung. Wir bräuchten jetzt natürlich noch Heu, Zuckerrüben, Karotten und äh, Grassilage, Kläsilage. Alter Schwede. Okay, da brauchen wir noch eine ganze Menge. Wir werden mal gucken, wie wir das alles machen können. Also Wasser sind sie erstmal versorgt. Gras, Klee, Frischmais, ja, Gras haben sie. Und jetzt brauchen sie noch Heu, um die Produktivität nochmal zu steigern. Gras, Silage und alles. Ja, das ist natürlich so eine Sache, ne? Nein, kribbeln. Kribbeln. Das ist das. Und dann werden wir hingehen und schon mal Pflanzenschutzmittel spritzen. Pflanzenschutzmittel spritzen ist natürlich auch relativ wichtig, ne? Weil unsere Felder hier, wie man sieht, ne? Die sind hier. Oha. Oha. Ne? Also oha. Das sind unsere Felder. Gut, gucken wir mal nach dem Spritzmittel. Ist hier vorne. Irgendwo hier zwischendrin. Den brauchen wir. Damit werden wir mal jetzt spritzen. Was heißt wir? Der Helfer. Ne? Der Helfer darf das mal machen. Der Helfer hat die Aufgabe dazu. Das zu erledigen. So, dann müssen wir LKW auch mal auf die Seite setzen. Da sind noch Hackschnitze drin, den können wir noch verkaufen. Bringt auch wieder ein bisschen Geld. Haben die Mission schon abgeschlossen? Abgeschlossen. Ja. Dann machen wir das nochmal. So, dann haben wir die nämlich abgeschlossen. Okay, sehr gut. So, mal rüber in den Traktor wieder. Ja, die ist ja gut. Lass mich durch. Und los geht's. Helfer go. Danke sehr. Hier werden wir natürlich noch ein bisschen optimieren. Was das angeht. Aber das machen wir, wie gesagt, nach und nach. Wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir die Eier verkauft kriegen. Wo können wir die verkaufen? Die können wir verkaufen. Wartet, wartet, wartet. Wo sind Eier? Eier, Eier. Ich will Eier. Also Eier verkaufen. 3300 Supermarkt. Wo ist der Supermarkt? Der Supermarkt ist hier oben nicht, sondern der Supermarkt ist hier irgendwo anders. Ne? Holzlager, Spinnerei, Transportfirma, Gemüselager, Supermarkt. Da hinten, da hinten in der hintersten Ecke. Oha. Okay, gut. Da wollen wir natürlich da mal hinfahren. Wir brauchen dafür nicht die Schaufel, sondern wahrscheinlich die Palettengabel. Die werden wir uns jetzt natürlich schnappen und dann werden wir mal Eier verkaufen, Leute. Eier, 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 Eier. Ähm, zack. Du 
können wir mal Eier verkaufen. Ne? Dann gucke ich mich noch mal um nach einem geeigneten Wagen für die Eierkartons, den wir nutzen können. Ich habe da schon, wie gesagt, so eine Vorstellung, aber ob es was wird, äh, ist wieder eine andere Sache. Ne? Schauen wir mal. Schauen wir einfach mal, was, was wir machen können, was wir machen dürfen. Alles helfen, sie wird durch ein Objekt blockiert. Leute. Der registriert wahrscheinlich nicht, dass da was steht und will natürlich weiterfahren. Und dann stellt er fest, oh, da steht doch was. Das ist hier der Nachteil beim Helfer. Das ist der Nachteil beim Helfer. Ne? Der Helfer ist einfach hier zu unerfahren. Sag ich mal so. Vorsichtig ausgedrückt. Wofür, wofür spritzt der hier? Ist der eigentlich... Ich sag nichts. Leute, ich glaube, wir machen das am besten mal selber. Ne? Später. Ich glaube, wir machen das mal selber. Das ist ganz ehrlich, ich habe so langsam echt keinen Bock mehr auf den Helfer. Der Helfer macht Sachen, die sind unglaublich. Ich weiß nicht mal weiter mit dem Helfer. Ganz ehrlich. Ich weiß nicht mehr weiter mit dem Helfer. Die Helfer machen Sachen ohne Ende. Die klappt man nicht mehr. Ähm, gut. Gut, gut. Also, da gucken wir uns mal um, ob wir da was finden für die Eierkartons. Irgendwas, ne? Aber kleines. Muss jetzt nichts Großartiges sein, sondern irgendwas Kleines, ne? Das wäre natürlich optimal. Schauen wir mal. Helfen sind keine Anhänger. Reicht doch. Vollkommen aus. Da können wir relativ viele Eikartons draufpacken und alles. Sollte, denke ich mal, funktionieren. Oder wir machen wirklich mit den Eierpaletten. Da brauchen wir aber verdammt viele, ne? Oha. Da brauchen wir aber verdammt viele. Wäre auch bauen eine Möglichkeit, ne? Gucken wir mal jetzt beim Supermarkt, wie wir die abgeben müssen. Wir sind ja fast da. Am Supermarkt. Schauen wir mal. Supermarkt ist da vorne irgendwo. Der FC hat die Arbeit erfolgreich beendet. Ja, sehr schön. Ich kaufe den Keks dafür. Äh, ja, hier ist der Supermarkt, ne? Ja, und wir müssen die Dinger da oben hinstellen, ne? Das heißt, wir müssen hier einmal... ein bisschen ackern das betrifft, ne? Das heißt, da können wir auch nicht mit Autolot arbeiten oder sowas, ne? Es ist nicht machbar. Okay, kommt.
So, dann wollen wir die mal... drauf hieven, ne? Dauert jetzt natürlich etwas länger als geplant, aber... Gibt natürlich eine ganze Menge Kohle. Na, ja, ist ein bisschen doof hier mit der Kurverei für die Eierkartons, aber die Eierpaletten jetzt in dem Sinne. Aber okay. Müssen wir mal gucken, dass wir da besser werden. Müssen wir mal gucken, dass wir da besser werden. Irgendwas müssen wir da mal optimieren. <lacht> Nochmal knapp 8000 Euro. Für Eier, das ist in Ordnung. Stellen wir am besten direkt wieder drauf. Also ganz ehrlich, ich liebe das mit Frontlader zu arbeiten. Ich liebe das total. Aber wie gesagt, hier Sosnovka in der Mega Challenge, vor allem in der Challenge, da haben wir nicht die Zeit für. Das ist das Problem. Ansonsten, ansonsten hätte ich kein Problem damit hier oh, so mit mit äh, den Paletten zu hantieren. Das ist kein Problem für mich. Ich habe da mega Bock drauf und alles, aber wie gesagt, in der mega challenge kostet uns das zu viel Zeit und das ist dann natürlich ein bisschen doof. Ne? Das ist das Problem. Und da müssen wir uns, oder da muss ich mir jetzt was überlegen, wie wir es am besten anstellen können. Ohne dass wir, sage ich mal, zu viel Zeit verlieren. Ansonsten hätte ich mega Bock da drauf, Leute. Mega Bock. Das ist das. So, schneiden wir die fest. Dann beenden wir die Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir die anderen Eierkartons äh, bzw. Eierpaletten abgeben. In dem Sinne, danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis dahin. Servus und tschüss.